Ernesto, presente. Ernesto, presente. Ernesto, presente. Massimo. Parato Fausto, presente. Caschera Lino, Caschera, Cascone, presente. Corona, Costantino, presente. De Donatis, presente. Farina, presente. Giura, presente. Lecce, presente. Meglio Elvio, presente. Meglio Salvatore, presente. Mosticoni Alessandro, Felipe Enzo, presente, Pontone, Pontone, Persino Walter, allora ci sono assenti, Ascione, Caschera, ah è l'altro Caschera, ok, vabbè, presente, Pontone, assente, e per si guarda è assente, il numero di gare c'è, però vediamo per la giunta sono presenti, Andrea Benizza è assente, Agostino Di Cucchio, Renato Ferrazzini, Giovanni Cerri e Maria Paola Rossi, la figura può iniziare, solo il nome allora, la seduta del parco di Monica del Cerro, un unico laura, il titolo generale della votazione, che mi è arrivata in dato firma la comunicazione da parte del consigliere Ascione, che giustificava l'assenza per motivi di salute. Allora, il consiglio, numero uno, comunicazione del sindaco e ordine alla gestione del parco comunale di Antonio Valente. Prego, sindaco. Buonasera a tutti, ho fatto sostituire una relazione perché la vicenda del parco valente è un po' articolata, quindi per non la leggenda si può venire a me. Il riferimento di una procedura di un progetto al fine di spiegare in maniera dettagliata l'idea dell'amministrativo procedurale definito si va presente e si precisa quanto si è già L'utilizzazione del giudice comunale del 408 del dicembre del 2012, l'amministrazione comunale ha provveduto a prendere atto della necessità di poter affidare il parco valente al privato, dettando contestualmente le linee di indirizzo per l'affidamento dello stesso. Con una determina dirigenziale del febbraio del 2013, si fu la sono stati approvati atti di gara per il bando di disciplinare il territorio speciale da parte, determinato contestualmente il tipo di progettura da attuare e dell'affidamento da e si trattava nel caso di una progettura aperta. Il bando disciplinare il territorio speciale da parte, sono pubblicati nell'arco online, in data 8 marzo 2013, con un tempo di pubblicazione di 35 giorni che una volta a fornire tutte le indicazioni delle regole della procedura di essa, si specifica che tale procedura con fortunata aperta non aveva, non aveva base di gara per il progetto. Si proponeva di selezionare un vincitore secondo la storia che ovviamente più parte del giorno, porta la valutazione a di un'offerta tecnica, di un numero 1, di un'offerta economica, di un numero 3, che c'aveva una base di gara di 2.000 euro. Per entrare nel gruppo era specificato il massimo di punto di vista di definizione degli stessi e di tempo di giudizio. Sul medesimo anno con l'AECA, che poi che una pubblicazione eh, di 18 giorni in aprile 2013, eh, fu pubblicata quindi una integrazione volta ad esplicitare meglio alcuni aspetti tecnici. Per questa, diciamo che per questa eh, integrazione fu sia a un grado termine di scadenza e fu una data di indipendenza necessaria. Si specifica che il bando disciplinare che è vincolato in speciale da fatto non si arriva, non è stabilito che il comune di Sola dovesse fornire alla giustificazione documentazione tecnica e le strutture presenti all'interno del fatto medesimo, mentre era obbligatorio le vite per tutti i partiti, attestassero prima di discussione, tra le altre volte, il ciclo testualmente quello che ho fatto. 
Gesù parla di aver preso visione di tutte le città di generale e particolari in merito a selezione del servizio che le stesse sono tali da giustificare un terzo economico rappresentato di aver preso visione di accettare tutte le parole del territorio speciale di aver preso visione dei luoghi si precisa che non è mai pervenuta richiesta da parte del progetto di quello Stato di una richiesta di finanziare anche alla sola presa visione del progetto in ambito meglio formulare la nostra tra testo di economia, si precisa che tale concetto non è rapporto a base di gara. Quindi ci fu la terreno di licenziare la nostra commissione, tale commissione di gara di gara proceduta da analizzare il più proposto del progetto. Era una della marcia perché la governativa ha messo due minuti per il signor Alessandro Mestigone e la seconda ditta è la vita di quale è un mercato circolato di quello circolato. Gli specifici dei leader dell'andamento della gara è stato rivalizzato nel dettaglio che con il termine licenziale del 2013 si è presentato la procedura di quello che di gara, attivicandola alla licenziamento della marcia e della procedura di quello che si è presentato la gara. All'inizio del mese di settembre il servizio per il mondo ha fornito il partito di cercare il tipo di diretto di affidamento della gestione di Stato di Stato Valerio, che erano la verifica di piatti di riferimento di morte alla scuola del Partito di Stato. Siamo arrivati al dicembre del 2013 e con la formazione schiena di contratto è stato trovato una schiena di contratto precisato al contento il colore con il quale determinato con il rischio di cazzo confronto con la giustizia del contratto. Il 37 febbraio 2014 è stato sottoscritto il contratto tra il comune di Sorno e la parte di un'unità contrattiva e da volte troviamo un istituto di un signor Massimiliano di Fittore che connota con il colore del 755 del 12 febbraio 2014 è stato la presa di un contratto la società marca operativa tramite i propri rappresentanti si è legata ai servizi del servizio per il modellamento e quindi tra le cose della registrazione cartacea si stende per avere il concetto della registrazione opera della concessione del piano di storia parco architetto Antonio Valente che è risalito a 1999 in merito allo stato di fatto del parco e dei di vita Secondo un esempio progetto, il progetto a fase di gara, il servizio patrimonio si è attivato per intervenire dal progetto, che non si trovava tra i nuovi anni, ha provveduto a limitare la macchia, per il momento che vogliamo studiare la struttura delle case, la struttura delle case, per ritirare la documentazione del progetto. Se parlo a breve, però, per essere più, più uh, in data uh, aprile 2014, la macchina non si presentava alla seconda richiesta di consiglio eh, di, eh, di, eh, di delle aree e si tratta che questa sfida non ha detto la prima della durata del diritto di passeggiamento con la quale si vedeva che la consiglia delle aree di correggiato non può essere accettata perché il contratto di gestione delle opere di gestione sotto scritto in data 6 giugno 2014 e tendente si può coprire la documentazione tecnica indicata per iniziare una richiesta totalmente in forma alla sua attività. Il servizio del buono è considerato una parte parte di considerazione che, con coperti, ha presentato offerte al progetto di analisi di base di diritti opportuni, che vuole essere presente per fare un unico oggetto di collaborazione, ha provveduto una seconda convocazione per la Consiglio delle Reali, seconda convocazione che è stata rispettata naturalmente, sempre con una lettera di tutela di Giardino, con la stessa, ovviamente, con la stessa edizione di quello che abbiamo detto. Quindi, si è pervenuto, è pervenuto in seguito a questo servizio di morte, per fortuna la conoscenza di quanto non mi indirizzo, l'esposto di operare dal signor Massimiliano Mostigoni, con il dato di amministratore del numero della macchina che aveva porto all'ufficio del Cene Civile, che ci vuole risultare anche la procura della Repubblica, che è stata visita più tardi che il titolo del quarto di questa Quindi noi abbiamo avuto la denuncia da parte del Massimiliano Spigori alla procura della Repubblica e quindi anche gli altri temi di questo vicinato. A seguito della risposta, il servizio patrimonio ha incontrato la Repubblica Fontana e la Repubblica Fontana 
nessuna roba. Il vero difficile sforzo se questo per il mondo ha ricevuto una nota da parte della direzione regionale di sostituzione di ambiente politico e di ambiente civile, una nota del corpo di polizia locale, e una nota del settore lavori pubblici e ambienti con la quale tra le altre cose si afferma lo stato dei mondi, la sua prestazione del medico, formare tutti i problemi, formare i colori e tutto l'altro, rispetto ai loro talenti, forse è per noi. Si precisa che dalla presa di sole dei voti, effettuato completamente dalle ditte partecipanti prima della gara, che la società Marco Corpo, dalle prese di sole dei voti, è stato scritto dal signor Alessandro Mosticoni, in qualità che accogliera eh, il nostro consigliere e l'amministratore di questa società. Ad oggi nessun intervento nei cambiamenti è stato effettuato nel fatto questo, quindi ci sono già sei anni dentro il tratto delle nuove processi di lavoro. Per maggiore chiarezza e per evitare qualsiasi tipo di contenzione, il servizio patrimonio è inviato alla parte socio-operativa, questa volta l'amministratore che ha segnato il vigore, una nota con la quale si sintetizzava la società di esimo, tutto vita, inviato la stessa mercoledì 8 di, eh, il 6 di agosto presso il 11 e il Parco Valente per procedere di nuovo la consegna delle aree, anche questa volta non, è, non si è presentato nessuno e eh, cita la quarta volta sempre non c'è stata la possibilità della consegna delle aree a fronte di un provato sulle sposte il servizio, servizio patrimonio ha proceduto la richiesta di escursione della, della produzione a garanzia della dell'adempimento delle indicazioni contrattuali Associato con la marca, che vedeva questo esempio dell'amministratore del Consiglio di Governo Siciliano, ha avviato una sua legata nei confronti del Comune di Sola e a sua volta nei confronti del Comune di Sola e a sua volta nei confronti della marca. Siamo arrivati all'altro all dietro, ovviamente, quando quindi questa qui è una delle di contenzioso giudiziario che ci sta andando per avanti. Lo stato attuale è questo, che con una distanza con il ruolo del 1992 del 25 gennaio 2016, la signora Rina Spolina ha richiesto di poter eseguire a totale sua uh, cura e spese i lavori di manutenzione straordinaria del Ministero Parco Valente, volti alla riconfigurazione di Tatiana e questo concetto di dare la distanza e prima dell'ingegnere Giuseppe di Valente. Con il delegno del giugno comunale del 29 di gennaio, l'amministrazione ha approvato la retrocetta esecutiva e consiste nella riqualificazione e riorganizzazione degli spazi assistenti, quindi sistemazione delle banchine, campo di pasta, campo di porci, chiosco bar, muri per i metalli, opere interno, del completamento della reale, nella volatura della messa in sicurezza delle operatori presenti, nella realizzazione di un piano di regolazione, nel rifacimento del banco e posto di preparazione del terreno, nella realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, nella realizzazione di impianti di sorveglianza e nel posizionamento di nuovi giorni. Uh, questo nuovo vale la pena di ricordare che l'associazione Proviamo Cinque ha, in, ha interesse, quindi ha manifestato la, la propria volontà di implementare questa, questa, diciamo, questa rete, mettendo delle uh, macchine uh, per fare ginnastica all'aperto, in modo particolare rivolte ai uh, disabili, quindi ovviamente anche i disabili potranno fare ginnastica con le macchine per giocare. A seguito di dare le diverse di comunale, il servizio del comune ha provveduto e lasciato la signora che si continua a posto di una rosta per fare la realizzazione di una commissione straordinaria e per la ripetizione del parco valente. Un'ultima cosa che è successo qui, sì, praticamente c'è stato proprio una firma del contratto perché ma più presto, credo, l'inizio della prossima settimana, verranno radiato uh, cantiere che consisterà nel lavoro che consisteranno i parati realizzati con massimo di 60 giorni. Grazie Sindaco, alla discussione. Prego, Gesuale. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, innanzitutto un apprezzamento per il fatto che questi punti, primo e secondo, che erano oggetto di una richiesta da parte dell'opposizione, che non sono stati discussi per una prima scelta dalla maggioranza che lo 
chiusura da parte della maggioranza nel precedente Consiglio Comunale oggi sono oggetto di lavoro e quindi questa è una cosa che considero estremamente positiva sempre nella direzione di la possibilità di apportare tutti gli opportuni elementi. È chiaro che questa è una vicenda dove il parco valente che ha degli intrecci, come bene ha sottolineato il sindaco, citando ripetutamente nome e cognome di un consigliere comunale che era amministratore delegato della società Marker e successivamente lo stesso cognome immagino sia parecchio una, una fine, come il credo di e quindi già questo è un intreccio interessante che ha portato all'attenzione del Consiglio e soprattutto all'attenzione della città, che noi siamo operatori e quindi conosciamo, non è che ci, ci nascondiamo dietro gli altri, sappiamo qual è la, la situazione e abbiamo tutto l'interesse a che sia fatta chiarezza di questa ricerca che veramente eh, non riguarda solamente la procedura che con tanta perizia di particolare è stata richiamata in, questo, in questa relazione del sindaco, ma sappiamo che eh, c'è un'altra ulteriore procedura che fa riferimento agli anni che vanno dal 2001 al 2005, anche quella eh, oggetto di un contenzioso. Quindi, è ovvio che io che, ripeto, mi trovo in questa posizione non tanto favorevole di eh, oppositore ormai da, da cinque anni nella, dai tavoli della minoranza, in modo che si fa riferimento solamente a quest'ultima procedura e eh, una domanda che dovrei porre al sindaco, al segretario, insomma chi per quale motivo invece non, non si parte diciamo, con, con il racconto anche dal, dal risolvio precedente, perché mi sembra che ci siano dei punti di contatto in entrambe queste sfortunate procedure, sfortunati inter, che hanno visto un progetto di riquadricazione messo, messo a gare, poi si discute se debba essere una concessione di appalto, una concessione di servizi, insomma come sempre non si riesce a stipanare la complessa matassa burocratica dell'abitamento che dà poi vita ad un primo contenzioso che eh, grosso modo risale agli anni che ho citato, quindi 2001-2005 e oggi vede l'amministrazione comunale ripetere tra virgolette lo stesso errore che eh, diciamo è giusto riqualificare il fatto di Santa Chiara, ma eh, sarebbe stato opportuno prima di parlare con la matassa, con l'altro provvidio di, di situazioni complicate, e poi procedere eventualmente ad una nuova procedura. Queste sono le prime due domande, che, eh, che, anzi sostanzialmente una, perché non si è parlato pure di quell'altra, e aspetto una risposta per proseguire poi nella discussione. Grazie Presidente.
in cui si dava facoltà, e Renato eventualmente potrebbe esporre, la possibilità di far rimanere il parco pubblico con delle iniziative, diciamo, del, del privato per qualificare, ma dando la possibilità anche ai giovani disagiati di creare una cooperativa adatta per cercare di eh, fare in modo di responsabilizzare i giovani nella custodia del parco. Quindi risorse dei cittadini che vogliono investire sul patrimonio del pubblico, ma con una cascata in effetti su eh, trovare delle soluzioni al disagio giovanile. Quindi le due cose intrecciate, cioè rimanere pubblico, ma dare la possibilità a dei giovani di poter utilizzare e far proprio un patrimonio della loro città, credo che sia un'iniziativa che vada, secondo il sito, in questo senso, in base a questo nuovo tipo di, di, di sfruttamento del, del parco pubblico. Vale. E quindi e si è creato una, una cosa ottimale, cioè un privato cittadino che mette a disposizione delle proprie risorse senza avere in cambio niente, senza avere possibilità di usufruire con un utile eh, di una cosa pubblica, mettere a disposizione della città una città. Questo è un segnale positivo. A prescindere da tutti i cacchi che ci stanno dietro, scusa Roberto, tra contenzioso del 2000, eh, lavori fatti male, affidamento, parletto che eh, dopo, dopo un anno non si è no di cosa, veniva chiuso, tutta una serie di intrecci, ma il motivo importante, secondo me il segnale importante è che dei cittadini diano delle risorse alla città di Sora senza chiedere niente in cambio. E, e quindi io vado avanti, cioè vedo il passato, ma lo devo vedere anche il futuro. Se io vedo il futuro in cui vedo un parco che dà delle attrezzature sportive gratuite per la città, da, da, dei, dei cittadini del, del comune, che dà la possibilità dei giovani emarginati che non hanno lavoro di poter trovare un'utilità e un fine lavorativo, io credo che eh, ognuno di noi si deve prendere la propria responsabilità morale di votare a favore o contro. Io voto a favore, quindi questo. No, voglio dire, voto a favore nel senso che sono, sono a favore di questo tipo di iniziativa. Grazie. Grazie, il consigliere Montone. Se non ci sono altri interventi, il sindaco per la lettera. Sì, io volevo cominciare con un momento un po' con un fioretto. Se non è che che avesse un consenso, io non ho detto perché sono importato questi due punti. Però, dato che il contesto c'è pure andare, non si tratta di una cosa, non si è trattato di scrittura, né di arroganza. Quando ci sono dei consiglieri che chiedono che, di mettere in punto a volte le regioni, i consiglieri hanno il diritto dovere di produrre un documento come quello che ho portato io, perché voi avete il diritto degli uffici pubblici di andare e chiedere le stesse cose che ho chiesto io. Siccome voi era una provocazione secondo me, allora avete il giorno dopo, l'arroganza, abbiamo toccato sempre il fondo del barile, eccetera. No. Allora, come vedete, noi vogliamo discutere di queste cose, che sono cose positive, sia questa, sia quelle che non avete la prossima, il prossimo argomento. Quindi, la carenza è stata vostra, vi abbiamo dato anche un'ora di tempo per fare un ordine del giorno, che non siete nemmeno riusciti a fare. L'unica cosa che avete fatto è stata la disquisizione del consigliere Farina e senza detto, voglio, da ultimo ministero, voglio sapere uno e due. Ma è questo è il modo di presentare un argomento? Un argomento sì. Si fa, se non avete tempo di farlo, sono fatti fare degli uffici, fatevi impegnati nel vostro lavoro, però se non avete tempo venite, gli uffici hanno l'obbligo di mettere a disposizione di tutti i documenti, gli hanno l'obbligo di fare anche la, 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 una relazione se voi ne chiedete, se siete dei consigli comunali. Quindi, chiusa sta qui, non c'è stata né chiusura né arroganza, la noi l'abbiamo riportata. Però ci, 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 si vuole sempre dire che stata, non, non siamo stati noi, se era quella la volontà, non la tempo di portare oggi, è la dimostrazione di con, continuate sempre a dire le stesse cose e le stesse stupidaggini. Allora, non per dire, devo dire che Alessandro 
magnifico nel suo periodo non era così romano, quindi era un libro cittadino, quindi bisogna dirlo, perché era così. Dopo essendo diventato consigliere comunale ha fatto bene a togliersi e mettere il fratello. Però non era consigliere comunale. Per rispondere a Serafino, il che la gara la di, comunque il fatto che avete rimasto comunque pubblico, perché nel, nel progetto c'era scritto che dice che una gestione, ma il fatto era interamente pubblico, dovrà essere giusto, non tanto nelle ore notturne, per sopravvaltare anche per sopravvaltare la comunità. Stessa cosa che ti anticipo che era fatta da questa amministrazione, perché cercheremo fra i giovani, la situazione dei più giovani, dei ragazzi che vogliono custodire il parco, chiudendolo la sera alle 8 d'inverno e anche la notte d'estate, e fare in modo che la notte sia custodita, ci saranno le telecamere, e quindi la manutenzione che faranno sarà forse loro di compensare con il cervello da una cosa e poi una fine di parecchio, hanno l'opportunità quindi di lavorare, di inserirsi in un mondo lavorativo, se ci sono delle persone anche molto più di etica, le correremo perché è giusto che anche queste persone lavorino. Quindi eh, tutta questa, diciamo, non dico polemica che ci viene forse esagerata, tutta questa preoccupazione da parte nostra è che non lo vedo, diciamo, faremo un parco bellissimo dove eh, sarà per uno la natura e per lo stesso motivo per cui poi parleremo di gare sportivi lo chiuderemo a dei pilastri che non faranno la gestione di gara faranno soltanto daranno un contributo come ha dato questa signora per la realizzazione del fatto daranno un contributo lavorativo e in cambio il comune darà loro la possibilità di fare un piccolo lavoro che per tanti ragazzi anche guadagnarsi 10 euro per tantissimo grazie mille Grazie Presidente, eh, ringrazio anche il Sindaco perché ci dà ogni volta, ci restituisce la consapevolezza di quello che vuol dire essere consiglieri comunali, dispensa lezioni di bonton di volta in volta, adesso che riguardano anche il consigliere che non ha idea di cosa voglia dire e poi alla fine voglio che il parco rimanga lui, il parco era pubblico anche nella precedente filosofia di avvio del leader che riguardava i lavori, è vero anche il chiarimento, logicamente sull'aspetto politico, se in provocazione della nostra estate ed è servita a portare questo argomento in discussione, siamo ben felici di averti provocato, sindaco, perché vogliamo sentire qualche parola che rimbalza dal muro di gomma, perché il vostro è un muro di gomma che si apre solamente immaginamento ogni volta che c'è qualche buona notizia di qualche epifania programmatica, di qualche caso si affalezza solamente quando si avvicina alla scadenza elettorale, ma queste sono considerazioni politiche, a noi interessa la natura dei fatti e eh, non mi ha risposto al perché la procedura precedente non è stata inserita in questa relazione, visto che è raro umano, ma perseverare non si dice di accordo, e questa procedura che riguarda nel 2013, in cui si parla di carenza di atti amministrativi da una parte, si parla di, di, di assenza di questa famosa caratteristica che è l'accessibilità del bene e eh, l'accessibilità che deriva da, da un collaudo tecnico che pare non sia stato mai considerato in questa vicenda, così come eh, si parla nell'altra vicenda di mancanza di atti di autorizzativi, permesso, se, se permesso doveva esserci lasciato dall'amministrazione, c'è cioè, tutta una serie di cose che è vero quello che dice per tornare al Consiglio di noi siamo estremamente favorevoli ad ogni azione filantropica che viene da, da cittadini isolani che hanno a cuore la propria città e che mettono a disposizione risorse proprie per riqualificare aspetti degradanti di questa città, così come siamo favorevoli all'utilizzo dei, dei più giovani che spesso non hanno possibilità di eh, fare qualcosa anche di utile, oltre che per un piccolo corrispettivo che comunque è sempre ben accetto. Il problema è un altro è che questi contenziosi noi potremmo capire se metteranno l'amministrazione comunale nella condizione di subire l'ennesimo giudizio negativo che poi possa portare le conseguenze negative che sono le casse. Grazie. Grazie. Eh, 
eccetera, eccetera. Da quello ho capito, diciamo, che la cooperativa, non mi ricordo come si chiama, il tipo di cooperativa, prendeva il patto, lo riqualificava, credo, riqualificava, la cooperativa riqualificava il patto. Uno spende i soldi, riqualifica una cosa a fronte di niente, non lo so, cioè voglio dire, quindi... Dai soldi e se ne va. Scusa, scusa, perché io non ho capito. Poi è una cooperativa. Cooperativa per di società, cooperativa. Dai, una, dai un, una, una, un parco, ecco, riqualifica il parco, spende soldi. Allora, lo fa per beneficenza o per avere buone utile? Io questa è la domanda che mi pongo e questo che dicevo a me interessa il pubblico cioè il cittadino X dà i soldi e poi dice ve la vedete voi di gestione del, del parco è diverso dal punto di vista della filosofia completa. cioè là c'era una possibilità di una società che spendeva dei soldi a fronte credo di, di rientrare in qualche cosa non credo che faceva la beneficenza per i cittadini isolati no, ecco, eh, allora il motivo adesso è ben diverso cioè un cittadino che dai soldi dice io non voglio niente a fronte di questa cosa, do i soldi per la mia città appunto, poi il comune lo gestisce lei e quindi logicamente è differente la cosa con delle attrezzature sportive di qualificando ma si fa un'attività come dice Parì, gratuita cioè che nella gente va lì può fare una partita di basket senza cacciare una linea allora, e mettere delle attrezzature anche per la disabilità infantile o freddo quindi voglio dire, è ben diversa la cosa di prima dalla cosa che adesso è per l'acqua. Ero per questo, io vedevo il pubblico in modo che diceva, rimane la qualificazione in mano al comune di sola, non la gestione in mano a una società cooperativa. Grazie, prego consigliere Iuna. No, solo visto che il consigliere funziona sul tema che condivido, allora chiedo al sindaco per quanto riguarda questa nuova situazione che è emersa, quindi parliamo tecnicamente di una donazione da parte di un cittadino o una cittadina nei confronti del, del Comune di Sola, forse stiamo parlando, magari se non precisiamo perché io vedo che c'è un'istanza nella quale questa signora, che comunque, diciamo tutto, a cui vai alla massima manifestazione di, di apprezzamento per quello che sta facendo, però se il sindaco ci aiuta a capire meglio, nella quale questa signora ha richiesto di poter eseguire a totale su alcune spese la loro di manutenzione straordinaria, l'intero parco, eccetera, si tratta di un se si tratta di un atto donativo, se mette gli operai, se magari perché, per fare la differenza, per capire dopo cosa succede, perché poi se il sindaco diciamo ammorbidisce tra virgolette eh, il, quelli che possono essere degli svolti di natura economica parlando, parlando di baretto cioè se ci mette letto non, al bar non significa che magari non si fa poi attività eh, un minimo di attività economica per ricompensare questi ragazzi questi non so chi questi giovani eh, allora quindi il risvolto economico anche se ci metti il diminutivo però ci può essere allora se magari il sindaco ci dà qualche si ci vuole qualche sul lato donativo o meno da parte della signora grazie allora, aspetta 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 Prego, prego, sì. Buonasera a tutti. Colgo l'occasione dell'intervento per fare gli auguri di buon lavoro all'assessore Bernardinelli e eh, voglio appunto ricordare, come ha citato prima l'amico Serafino Bortoni, che, che l'assessore Bernardinelli era presidente della consulta servizi sociali quando era delegato ai servizi sociali. E, Ahimè, eh, abbiamo ricevuto una parte del, dell'intera consulta, delle associazioni che facevano parte della consulta, compreso associazioni molto vicine all'amico Serafino, che hanno presentato tanto di business planning, tanto di progetto 
hanno speso anche dei soldi a fare queste progettazioni per poter rendere il parco valente appunto quello che oggi vorrebbe questa signora che eh, ovviamente non, non ho il piacere di conoscerla, la, la di conoscerla ma la ringrazio se vuole fare queste cose, queste opere. Ma non riesco a capire perché in quel periodo storico, quando queste associazioni volevano fare queste stesse cose che oggi sta proponendo, sta proponendo questa signora, e l'amministrazione non era d'accordo a fare queste cose, perché si stava improntando proprio in quel periodo il bando, il secondo bando per il parco valente. Allora mi viene da pensare anche con molta preoccupazione, rischiamo di fare la terza, visto che la seconda sarà fatta quasi due anni fa, rischiamo di fare la terza, l'unica preoccupazione era questa qua, capire se eh, e a che punto stanno e qual è eh, la, il pensiero, tra virgolette, dell'avvocatura eh, di chi difende il comune di Sola per quanto riguarda due, eh, questi due contenziosi. Solo ed esclusivamente per la tutela del comune, per la tutela del bilancio del comune di Sola. Per quanto riguarda le, le iniziative sono tutte autorevoli, ci mancherebbe altro che, ve lo dice uno che fa associazionismo da quando aveva 14 anni, quindi figuriamoci se non è autorevole. Però la preoccupazione è venire perché se poi ci sono richieste milionarie di, eh, di risarcimento d'anni da tre aziende privati, benefattori, cooperative, aziende SPA, sarà qualsiasi cosa, qualsiasi denominazione sociale. Allora mi viene la preoccupazione, perché poi eh, ci troviamo noi come comune a dover versare i soldi dei cittadini per coprire le magagne che vengono fatte dalla superficialità e dalla buona attenzione di chi eh, si trova a, a gestire le determinate cose. Grazie. Grazie
noi abbiamo la proprietà clinica che è quella di legata a una patologia più o meno imponente, più o meno cronicizzata, ma abbiamo ormai grosse fragilità sociali. Quindi noi, io adesso questo mese e 40 giorni che sono in assessorato, c'è la fila, sapete benissimo, chiunque ci sia passato, di tante problematiche, ma non è solo, non sono solo di sola, sono di tutto il nostro paese. Capito? Quindi io quello l'unico appello accorato che vi faccio a tutti quanti, comunque che venga gestito dalla cooperativa, da un gruppo dei giovani, perché i giovani hanno necessità di sentirsi parte attiva. Grazie. Grazie. Scusi, a scanso di qui perché io veramente lo stavo dicendo semplicemente per ricordare quello che è stato, cioè che comunque lei è Presidente della Consulta, abbiamo affrontato queste, queste tipo di, questi tipi di problematiche e per ricordare a Serafino che comunque c'era stato già un, un passaggio del genere e l'amministrazione era contraria, era contraria a a fare i libri dei sogni, tra virgolette, che erano quei, quei faldoni che avevano fatto questi giovani, quei progetti notevoli che avevano fatto questi giovani, che purtroppo attraverso il finanziamento europeo non c'era la possibilità, non per cattiveria o per politizzarlo, sto dicendo semplicemente perché è un dato di fatto, capisco e comprendo perfettamente che siamo, ci troviamo di tutte le esigenze, pertanto non possiamo metterci a giocare, però l'unica mia preoccupazione, ripeto, a senza politizzare, è che ci troverete eh, la paura che ci possiamo trovare un domani di fronte ad eh, un terzo problema, due già sono, sono in corso, quindi un parere, o oh, spero che almeno il sindaco o di Venezia abbia già fatto, eh, abbia già capito come sta la situazione legale, pertanto il problema del comune non esiste, allora va bene, ben venga, ben venga la terza situazione. Però eh, era solo un problema di, diciamo, di paura, tra virgolette, per capire eh, effettivamente come stanno le cose in termini legali, solo quello, non per ricordare la seconda, non ci mancherete. Grazie. Ok, uh, certo. Sì, buongiorno a tutti. Io sono Giuseppe Ferrari, sono presidente Buonasera a tutti. Ancora una volta il sindaco canta Sanremo, c'è sempre la sua verità, non dice mai la verità assoluta, perché nessuno ha fatto in distinzione che la scorsa volta che lo sindaco ha fatto delle domande e ha chiesto anche a Ruffo che è un dirigente, però la verità non è che ormai il sindaco ha un canta storia fatto per tre quindi va benissimo. Io lo so fare una domanda, la domanda è questa qua, quella che mi ha fatto di capire anche l'assessore. Ringraziamo quella signora che è stata una bella attrice, però quello che voglio capire è che la prima fine del tema di lavoro era fatto un terzo pago, perché essendo eh, il fatto pubblico, quella che era una gestione, sicuramente deve essere fatto un bando. Io questo è il farsi capire, visto che abbiamo due contenziosi con i, i due bandi precedenti, io chiedo al segretario, al segretario assoluto, la segretaria a che punto stanno i contenziosi, è possibile saperlo, i contenziosi del Banco Valente, del primo del 2001-2005 e quello del resto. E, la, la terza domanda che punta il segretario è questa qua. Sicur sicuramente bisognerà fare il terzo parco per la fine. Quindi noi oggi ci troviamo con due contenziosi e, e come fare i contenziosi? Sì, non fare i contenziosi. Ah, sì, 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 sì. Questa è sempre, questa è sempre la verità che ci siete mandati, ma come ma quanto? Eh, cioè, è una canzone, sì, però passata, sì, la passata è una cioè, canzone, non è una eh, è così, sì. Ascolta il segretario poi. Sì, era già previsto prima del suo intervento, l'intervento del segretario per chiarire alcune aspetti. Prego segretario. In ordine al contenzioso, è chiaro che non è possibile fare una profezia chi sarà il principale e chi sarà il perfetto. Una cosa è certa, il contenzioso non riguarda l'affidamento dei lavori riguarda soltanto una richiesta di risarcimento danni da parte della Ditta al Comune e un altro contenzioso di una richiesta di risarcimento danni del Comune nei confronti della Ditta. Quindi in questa sede il contenzioso non ha nessuna rilevanza perché se il parco valente si fa o il parco valente non si fa, il contenzioso comunque va avanti in materia di risarcimento danni e non di arrendimento contrattuale. Se il contenzioso fosse insorto 
sul arrendimento contrattuale, allora si poteva dire, fermi, vediamo prima il contenzioso come va, perché può darsi che il giudice ordina al comune di far fare i lavori alla cooperativa Marte. Ma la richiesta della cooperativa Marte non è quella di fare i lavori, ma è quella di essere risarcita di presunti danni. Il comune, a sua volta, ritiene di essere stato danneggiato dal comportamento della ditta Marte e ha chiesto i danni alla Marte. Sono due contenziosi in materia di risarcimento danni e non di arrendimento contrattuale. Ora, per quanto riguarda invece la seconda domanda, la gestione. Io non so neanche quale sia questo contenzioso 2009. Io conosco il contenzioso ultimo, quello che ho fatto riferimento, non so di altri contenziosi. Per quanto riguarda il problema della gestione, è chiaro che una volta che un benefattore ha fatto una donazione, vengono fatti dei lavori, lasciare poi un patto al vandalismo di Cuso, il nostro senso civico esprime, perché in altre nazioni questo senso civico si esprime in un altro modo, da noi il senso civico si esprime danneggiando la cosa pubblica e l'amministrazione è anche impotente a perseguire chi danneggia, la gestione dovrà essere se l'amministrazione intende darla all'esterno, dovrà seguire una procedura pubblica, non può essere un affidamento diretto. E sarà comunque un affidamento di servizio, perché la custodia e la gestione dovrà essere un affidamento di servizio, non di lavoro. Grazie segretario, c'era il sindaco che voleva intervenire, tutti gli elementi. Allora, la nuova prima cosa che mi viene a dire è che si deve riuscire a scrivere anche un gesto nobile fatto dalla signora. Stiamo puntualizzando, la signora ha donato 100.000 euro, non al comune, li dà a una ditta per fare i lavori che gli ho detto, li ha donati e poi vuole essere dimenticata, anzi, non dimenticata, perché mi ha detto stamattina che lei vorrà fare altri lavori in questa città, sta guardando con me, sta guardando a fresco, a totale eh, costo zero del comune, quindi lo farà e eh, siamo mecenati, questo è mecenati. Allora, siete riusciti a sviluppare un gesto voce nobile, unico. Per la ringraziata. No, vuole sapere. Giura che vuole sapere se è una donazione o se è una cosa che ci guadagna o non ci guadagna. Non ci guadagna, l'ho scritto, perché io non leggevo, non, non sentite quando parlo. Non leggi l'ultimo paese, l'ultimo paese, l'ultimo paese, l'ultimo paese, l'ultimo paese, l'ultimo paese, l'ultimo paese. Ma se il comune ha dato il nulla a questa cosa qui, è una donazione, da dove la signora non può nemmeno, purtroppo siamo costretti a citarla, non poteva nemmeno la solicitarla. Ma mi dovete dire, la signora che prende 100 livelli, questi sono i soldi che sono per voi. Punto. Mi stava ieri mi ha detto che lei farà altri interventi in questa città per il recupero di alcune cose di cui abbiamo parlato, che farà volentieri a totale corpo, senza amministrazione, senza nessun tornaconto personale. Allora queste persone ci mettiamo anche in tutto se ci vuole guadagnare o ci vuole guadagnare. Perché tu lo diceva, no, allora se lo fa la signora forse vuole guadagnare e vuole fare il spazio. Ma che ce ne frega la signora di spazio? La signora ha donato alla città di Sora questa somma. Gli ha lei dato un grande applauso e non vi, non vi dovete permettere nemmeno di andare a ombrare nella vostra mente la possibilità che questa signora possa ricavare del beneficio. Non è campagna elettorale, non è campagna elettorale. Allora, per... No, io lo voglio dire, non è stata domanda. Le contenziosi, però mi sento di difendere la persona.
perché qui siamo chiamati, cari amici miei, a lavorare. Io non prendo l'indennità, non lo prendo questa. E praticamente non mi permetterei ancora, sì, ancora, sì, 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 ancora. Lo voglio dire, perché non lo posso dire? Io non mi permetto di più, la voglio permettere solo lo scopo. Ma stai a dire, sono a dire, sono a dire, non fare l'ignorante, ma prendo di più, ma che cavolo lo prendo di più? Sì, ma c'è. Figlio, figlio, prego, figlio. Non voglio dire di sorpresa. Ok, benissimo.
diciamo, l'atto come dire, tecnico, giuridico eh, di intimazione alla, alla cooperativa a cui si è fatto riferimento avveniva nelle, immediatamente, nelle ore immediatamente successive al, ad una protesta che i consiglieri eh, comunali di Forza Italia stavano facendo qui giù contro la vergognosa procedura di Dio contro la procedura di decadenza sindaco 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 non deve dire no sindaco non deve dire prego consigliere sindaco sindaco la deve finire sindaco sindaco 27 novembre del 2014 prego i consiglieri comunali erano qui, qui sotto, 27 novembre 2014, a, a, e come nel tuo stile di retorsione, perché hai fatto di questo stile la, la condotta politico-amministrativa in città, perché quando i consiglieri comunali ti tradivano il, il 13 ottobre 2014, eh, poi ti hanno dato in passo il 15 la mia decadenza, così come, così come quando quattro consiglieri di una Forza Italia protestavano contro la procedura che avevi eh, diciamo, lanciato con le conformità di tre consiglieri comunali, così come nel tuo stile, che ormai è uno stile riconosciuto, diciamo, ben noto, della ritorsione, facevi arrivare quattro ore dopo, quattro ore dopo noi, noi stavamo. stavamo protestando giù rispetto a questa procedura, tu stavi preparando perché ci sono anche gli atti con gli orari con i numeri di protocollo, stavi preparando la, la procedura di ricorsione contro il fratello, contro il fratello di, di un consigliere comunale. Grazie consigliere di Viola, c'è il consigliere Baratta. Sindaco, sindaco che non, non so se bene, prego consigliere Baratta. Io ho visto. Voglio prima rispondere al sindaco per quanto riguarda l'identità e quant'altro. Il sindaco è consigliere comunale e è entrato in questo consiglio con me. Ha fatto il vice sindaco, ha fatto il presidente del consiglio, anche allora non ha preso il gestione del presidente. Ah, mi prendeva. E come mai ha fatto questa strategia elettorale, elettoralistica, dico io? Cinque anni fa, ma come mai l'ha fatta adesso da sindaco? Dovete lasciare quando sì, lei, invece è sottoscritto che ha sindaco, lo può dire con forza che non ha preso mai un centesimo da questa amministrazione e non ha avuto mai incarichi. Lo può dire con forza e con tanto orgoglio. Invece lei, caro sindaco, ha percepito per cinque anni la, 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 come assessore e per cinque anni e non parliamo della provincia quindi dalla politica ha avuto tanti tanti remunerazioni non, non fa emergere solo questa questa di solito sì, è stato assessore e vice sindaco che è stato presidente del consiglio eh, sì, per, per favore Giacomo eh, eh, mi ricordo io e stare nei agli altri. Detto questo, per rispondere, per rispondere alla sua ho detto che nessuno, per ritornare alla vicenda, nessuno ha detto mai che noi non siamo grati alla signora. Anzi, non te ne devi prendere il merito tu. Questa è la signora cittadina, come hai detto tu. È una cittadina di Sora che ha detto voglio donare 100.000 euro al comune di Sora, alla città. Non è il merito comune. E allora ci sono altre, altre situazioni che non è a me. Non lo so. Allora c'è qualche cosa che non va. Perché se, non, se forse, come hai detto fino adesso, per favore Presidente, Presidente, Ma è scandaloso quello che dici tu, che fai la campagna elettorale, fai solo la campagna elettorale, di fatto ne hai fatto poco, hai fatto solo la campagna elettorale fino adesso. Solo questo, e 
poi sempre in bocca a quello che l'opposizione non ha mai detto, siamo grati, molto grati. Se abbiamo il piacere di conoscerla e se hai la compiacenza di presentarcela, faremo anche eh, ringraziamenti personali, non so, e va bene, evidentemente lo conoscete solo te, che ne so. Sei... E quindi questo noi non abbiamo, siamo convinti che è una cosa, però io voglio mettere adesso noi faremo un dopo due contenziosi faremo il terzo passo. Consegneremo a una ipotetica, a ipotetica questo non è da sottovalutare, perché vendere gli altri due banchi che vedevano che le associazioni facevano dei lavori, dovevano fare dei lavori, adesso le cose cambiano perché i lavori che fa la signora, quindi noi faremo un banco e consegneremo all'associazione una, eh, una cosa ben fatta e quindi questa associazione non dovrà fare migliorie ma dovrà solo prendere solo dei guadagni. Questa è la realtà dei fatti. Non è così. È che come ti scusa, eh, deve fare dei banchi. No. no. E come la mia segretaria ha detto di sì. No, no. Che poco, che poco. Guarda, mettetevi d'accordo prima che poi ci fate capire. Ci, ci fate capire perché se no non veniamo a capo di niente. Grazie. Mettetevi prima d'accordo quello che c'è. Grazie consigliere del Baracca, prego consigliere Costantino. Eh no, c'era anche il consiglio Costantini, poi che... Non era delle mie intenzioni intervenire in questa cosa. Però, sento il bisogno di mandare un messaggio alla signora. Perché ora vorrei dire alla signora che forse seguirà seguirà forse se mi prego di non interrompere io sono stato in un religioso silenzio e ho sopportato anche delle cose che magari non condivido allora si è cercato di scrivere un non gesto di una persona che probabilmente ha visto sola sotto una luce diversa da quella che sta vedendo in questo momento ma vorrei dire alla signora che Sora non è quella che sta salendo adesso. Questi sono soltanto atteggiamenti di una minoranza che probabilmente è mortificata dal fatto che lei, cara signora, offre. E. e... No, scusate, no, ragazzi, allora, il consigliere Costantini potete dire tutto, però non ha interrotto il vostro intervento. No, allora se, se vi offende, allora prendete la parola del fatto personale e gli replicate. Se poi è stato in una sfera lo anche denunciate, però lo dovete far terminare. Sento il bisogno di dire alla signora che Sora non è quella che si sta presentando adesso e ho bisogno di dirglielo perché io sono tifoso di una città che ha come base da sempre i valori, le regole morali, i principi e questo non sta sembrando perché dietro le affermazioni delle scuole di ringraziamento così è un, po', un modo vuoto di dire un ringraziamento perché si sta cercando per il futuro e con malevolenza e con pregiudizio di per interpretare una storia che sta cominciando e di cui non si sa come andrà a finire da qui a un anno, a due, a tre, però di interpretare in modo negativo. Quindi ecco, vorrei dire brava alla signora, non so se la conosco, se non la conosco non pretendo neanche che si faccia conoscere da me, il gesto è quello che vale e la ringrazio a nome della città e invito anche il sindaco quando avrà l'occasione di portare anche il mio rispettoso saluto.